la fantasia al potere. Anche il 68, con il suo slogan, inconsapevolmente, è in debito verso Dante, che nel congedare l'ultima cantica del suo poema, Il Paradiso, celebra proprio il potere della fantasia, nel momento in cui questa sembra affievolirsi. All'alta fantasia qui mancò possa. La fantasia e l'amore io le sento come le due potenti leve della poesia di Dante ed è per questo che mi piace. Uomo di passioni tumultuose, prima fra tutte la passione politica. Uomo pervicacemente di parte ma anche capace di una visione universale della storia. Dante stupisce, mi stupisce ancora oggi per la sua straordinaria modernità perché secondo me Dante mette all'origine di ogni cosa l'amore. L'amore declinato in tutte le sue caratteristiche anche quelle eh, perverse, distorte, in un certo senso addirittura bestiali quelle che generano odio, violenza, la guerra. E però, se ogni azione umana va vista nella sua origine, secondo Dante, per come la vedo io, all'origine di ciò si trova questa potente forza che è l'amore, appunto, e che è eh, l'amore dei sensi, ovviamente, ma è anche eh, filosofia, teologia, scienza, cultura, arte e soprattutto è poesia. L'amore insomma, secondo Dante, per come la vedo io sempre, nel bene e nel male è l'origine di ogni cosa, è l'origine di ogni realtà terrena, ma non solo, è addirittura il motore potente dell'universo tutto. È l'amor che muove il sole e le altre stelle.